ஹாய் என்னோடய பேர் கார்த்தி என்னோடய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணது என்னென்னா அப்ராட் போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற என்னோட ஒரு ட்ரீம் இருந்தது அது தான் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணேன் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக நிறைய எஃபர்ட் போட்டு லாஸ்ட் மினிட்டில் மிஸ் ஆகி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்னால் அது எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நமக்கு டைம் கம்மியாக இருக்குது செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஸோ பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஜாப் சேஞ்ச் பண்ணிடலான்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்த ஒரு டைமில் நான் வந்து லாஃப் அட்ராக்ஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த கிராட்டிடியூட் இது எழுதுறது இதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் நாலேஜ் கிடைச்சோன்னே அது கண்டினியூ பண்ணேன் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சில விஷயத்துக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்புறம் ஆக்சுவலாக ஜெய்ப்ரோவோட கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் எனக்கு கொடுத்த சஜஷன்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நிறைய சேஞ்சஸ் சடனாக சடனாக நான் இருக்கிற ப்ளேஸில் இருந்து மாறினேன் ப்ராஜெக்ட் சேஞ்ச் கிடச்சிது இது மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் நிறைய லைஃப்பில் நடந்துகிட்டே இருந்தது அப்போ வந்து சரி இப்போ மணி ரொம்ப நீடாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஜாப் சேஞ்ச் ட்ரை பண்ணலாம் லாஸ்ட் ஒன் இயராக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் சீரியஸாக ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ண ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ளே அது ஆக்சுவலாக ஒரு புது டெக்னாலஜி அது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ண ஒரே நாளில் எனக்கு ரெண்டு ஆஃபர் கிடச்சிது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பற்றி தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் அட்டன் பண்ண செகண்ட் இன்டர்வியூ அது அது எப்படி கிளியர் பண்ணேன் என்ன எனக்கு அந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேஜிக்கலாக தான் ஃபீல் ஆகுது அட்டன் பண்ணி அந்த ஜாப் கிடச்சிருச்சு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண சேலரிக்கே ஜாப் கிடச்சிருச்சு ஸோ நான் வந்து கம்பெனி ரிசைன் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற தாட் வந்துருச்சு பிகாஸ் என்னோடய ஆன் சைட் அது கிடைக்குமான்னு தெரியல இதுக்கப்புறம் எந்த ஹோப்போடு வெயிட் பண்ணுறதுன்னு புரியலன்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசைன் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ரிசைன் பேப்பர் போட்டுட்டேன் ஆக்சுவலாக என்னோடய லாஸ்ட் டேட்டும் வந்துருச்சு ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ்க்குள்ளே அப்போ வந்து லாஸ்ட் டேட் அன்றைக்கி என்னோடய மேனேஜர் வந்துட்டு எனக்கு கால் பண்ணிவிட்டு மாதிரி மீட்டிங் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் ஆக்சுவலாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்போ நான் அப்போ வந்து மீட்டிங் ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கோம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க கூப்பிட்டுட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா அது மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ஆன் சைட் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆன் சைட் ஒன்று இருக்குது ஸோ நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் உங்களோட ரெசிக்னேஷனை ரிவர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் என்ன ஒன்றும் புரியல இப்போ கிடைச்ச ஆஃபரையும் விட்டுட்டு இது எந்தளவுக்கு இவங்களை ஷியாராக நம்புறது பிகாஸ் ஆல்ரெடி டூ இயர்ஸ் மேலே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒன்றும் ப்ராப்பராக நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மீட்டிங் ரூம் விட்டுட்டு வெளியே கொஞ்சம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தால் என்னோடய பழைய மேனேஜர்ஸ் அவங்கள மீட் பண்ண முடிஞ்சுது அவங்களும் வந்துட்டு இது மாதிரி லாஸ்ட் டேட்டு அந்த மாதிரி சொன்னோன்னே அவங்க வந்துட்டு அதெல்லாம் இல்லை கண்டிப்பாக ஒன்று கான்சர்ட் இருக்குது இந்த அவங்களோட டெக்னாலஜியில் ஸோ நீ வந்து போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க நான் வந்து ஒரு டூ டேஸ் டைம் கொடுங்க நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிவிட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி லெவன் லேக்ஸ் கிட்டக்க சேலரி இருக்குது ஸோ அதுக்கு போகிறதா இல்லை ஆன் சைட் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும்போது எனக்கு ஆன் சைட் தான் தோணுச்சு ஏன்னா ரொம்ப என்னோடய ரொம்ப நாள் ட்ரீம் அது கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இப்போ இருக்குது ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளோன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியலன்னா கூட கண்டிப்பாக நடக்கும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட்டில் ரெசிக்னேஷனை ரிவர்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருந்துட்டேன் அது வந்து ஒரு நியூ டெக்னாலஜி படிக்கணும் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா இருந்தது பட் ஏதோ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் முடியும் என்னால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஒன் மந்த் கூட கிடையாது நான் அந்த டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு மேலே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு சான்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த்தில் எனக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒன் இயர் நான் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு வீசா கூட வந்துருச்சு மோஸ்ட்லி இந்த மந்த் எண்டு ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் எந்த அளவுக்குனால் இன்னும் என்னால் நம்ப நம்ப கூட ப்ராப்பராக முடியல ஓ
வந்து பேசுனது அவங்க பர்சனலாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஓகே உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அந்தளவுக்கு எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் கிடச்சிது கிராட்டிடியூட் எழுத ஆரம்பித்ததுலேருந்து அதுக்கப்புறம் நான் மெயினாக பண்ணது வந்து வேறு எந்த டெக்னிக்ஸும் நான் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணலை எனக்கே எனக்கே அறியாமல் விஷுவலைசேஷன் மட்டும்தான் நான் பண்ணேன்னு சொல்லலாம் அதுவும் எந்த மாதிரின்னா இப்போ நான் அப்ராட் போயிட்டேன் அங்கே வேலை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறத என்னால் ஒரு பிக்சருக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது என்னால் முடியல அது ஸோ நான் எந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் என்னை சென்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மாதிரி அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி என்னை ரொம்ப கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறாங்க நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்டில் தான் தொடர்ந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது ஒரு தனி எஃபர்ட்டாக எடுத்து பண்ணலை எனக்கு தோணும் போதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ளார எனக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் பார்க்க முடிஞ்சுது எனக்கு அப்புறம் இன்னொன்று தோணுன விஷயம் என்னென்னா மாதிரி அந்த லெவன் லேக்ஸ் ஜாபுக்கு கூட செட்டில் ஆயிருந்துருக்கலாம் அது அதில் வந்து இப்போ ஒரு ஒன் இயர் எடுக்குது எனக்கு என்னோடய ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட்ஸை செட்டில் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் கூட எடுக்காது லிட்ரலாக ஆனால் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது ஏன்னா இவ்வளோ டைம் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் திரும்பவும் போயிட்டு இப்போ இப்படி ஒரு ஆஃபரை விட்டுட்டு இப்படி போயிட்டு பண்ணோன்னா கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு ஒரு ஆசுலேஷன் இருந்துட்டு தான் இருந்தது மைண்டில் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அப்பப்போ கொஞ்சம் வந்துட்டு தான் இருந்தது அப்போலாம் நான் என்ன பண்ணேன்னா அது ஒரு அந்த தாட்டை ஜஸ்ட் ஒரு ஷீட்டில் எழுதிட்டு எனக்கே நடக்கக்கூடாது ஏன் எனக்கு எல்லா டேலண்ட்டும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாசிட்டிவாக ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதிட்டு அந்த நான் என்னோடய நெகட்டிவ் தாட்டை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ இது ஒரு எனக்கே தெரியாமல் ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக இதை நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் விஷுவலைசேஷன் வந்து எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக அங்கே போயிட்டு அப்படிங்கிறது இமேஜின் பண்ண முடியாதனால என்னோடய ஹாப்பினஸ் பாயிண்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லோரும் என்னை சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக ஏர்போர்ட் வராங்க எனக்கு வந்துட்டு கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்றதை தான் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண விஷயம் என்னென்னா எனக்கு என்னோடய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லேருந்து ஓகே இவ்வளோ தூரம் கிடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கிடைக்காம போயிட்டா அப்படின்ற ஒரு தாட் மட்டும்தான் அது ஒரு விஷயத்தில் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எல்லோரும் சொல்கிறது ஓகே அந்த விசா இவ்வளோ டைம் ஆகும் இந்த விசா இவ்வளோ டைம் ஆகும் இந்த மாதிரி எல்லாரோட தாட்ஸையும் கொஞ்சம் இன்புட்ஸாக எடு அப்பப்போ எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கே தெரியாமல் ஸோ அதை ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே நெகட்டிவிட்டி இதை நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எனக்குள்ளே நிறைய தாட்ஸ் வரும் ஏன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுறது இப்போ கிடைக்கலன்னா டக்குன்னு இப்போ மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இடையில தோண்டிட்டு இருந்தது அப்போல்லாம் என்ன பண்ணேன் இல்லை கண்டிப்பாக முடியும் எனக்கு அந்த எண்டு மட்டும்தான் எனக்கு தேவை எனக்கு இடையில இருக்கிற ப்ராசஸ்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிரும்னு சொல்லிட்டு நான் விஷுவலைசேஷன் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒழுங்காக அதை நான் அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஆக்சுவலி எனக்கு நெகட்டிவாக சொல்லிட்டு இருந்தவங்க கூட எல்லாருமே இவ்வளோ சீக்கிரம் வீசா கிடைக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல லைக் ரொம்ப டக்குன்னு நடக்குது எல்லாமே உங்களுக்குன்னு சொல்லி அவங்களே வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இவ்வளோ சீக்கிரம் என்னால் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் முடியும்னு நம்புகிறேன் இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் என் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணி இன்னும் நான் நிறையா மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற